E allora ragazzi, ma vada su un che moin della camera biancorossa. Prima di cominciare, come sempre, vi invito a fare le solite cose, iscrivetevi al canale, mettete mi piace se il video vi piacerà, commentate il video, fatemi sapere le vostre impressioni su questa ennesima partita penosa del piace che perde 1-0 contro una pro patria che ha fatto un tiro in porta ha contato un gol quindi beati loro e nonostante qualcuno lì a, dalle parti lì di, del Varesotto dicesse uh, partita chiave per la salvezza guardate uh, visto il livello della squadra vi dico di sì ma attualmente la pro patria ha 28 punti quindi che salvezza vuoi che, che si vada a prendere questi qua giocheranno i playoff noi invece siamo sempre più ultimi a pari merito con la Tristina che grazie a Dio oggi ha perso una partita imbarazzante una partita senza anima senza voglia senza gioco senza niente una partita che poteva tranquillamente finire 0 a 0 tanto né noi né loro avremmo mai segnato ma ovviamente sull'unica azione di contropiede della pro patria perdiamo palla su un contrasto perso da morra viene lanciato chi viene lanciato il loro, il loro, il loro giocatore che scatta in mezzo alla difesa bucata come, come la margarina davanti a, a, ad una stufa e il povero Rinaldi viene insaccato quindi esultano i tifosi della pro patria noi assolutamente indegni una formazione che che è stata messa giù da Scazzola con quelli che erano gli interpreti, cioè due praticamente con quello che avevamo, perché Cesarini rotto, eh, Cosenza non giocava, eh, Nava, no, Nava ha giocato, eh, con Munari che non ha giocato, insomma eravamo una formazione sicuramente rimaneggiata, però poi vedi il livello degli interpreti e c'è poco da dire, sono giocatori che personalmente penso che, farebbero, penso che farebbero fatica anche solo in Serie D cioè, siamo a livelli veramente boh, imbarazzanti avrò visto, non sto scherzando, ma avrò visto qualcosa come 40 passaggi sbagliati di cui eh, 20 retropassaggi al portiere mai un'azione veramente pericolosa tranne quei 3-4 minuti in cui abbiamo fatto queste azioni di calcio d'angolo ma non siamo riusciti a buttarla dentro eh, abbiamo anche preso un palo su deviazione che anche lì la sfiga ci perseguita abbiamo beccato una traversa nel finale ma cosa vuoi farci? Cioè, è una partita veramente desolante è tutta assolutamente desolante io sono molto demoralizzato la squadra è stata fischiata al termine della partita Insomma, ragazzi, cosa possiamo fare? Cioè, ehm, sinceramente devo dire, nonostante la partita imbarazzante di, di, di praticamente di 10 undicesimi della squadra, eh, mi è, personalmente mi è un po' dispiaciuto vedere eh, i giocatori cacciati via dai, dalla curva, nel senso che capisco la contestazione, ma personalmente sarà il mio cuore buono, ma... Mi è veramente un po' dispiaciuto vedere la squadra che eh, a orecchie basse è tornata negli spogliatoi. D'altro canto cosa puoi farci? Siamo, abbiamo fatto una prestazione veramente vergognosa. E, cioè, ho visto alcune scene tipo Sulic che si incavolava con il suo compagno perché eh, non sapeva neanche da che parte andare, cioè neanche da che parte passare, ma neanche da che parte andare. E, la pro patria, ripeto, non avrebbe mai, ma mai, mai, mai segnato perché hanno fatto un tiro in porta e siamo riusciti a regalare la solita cagata difensiva che ha concesso a loro di portare a casa i, i tre punti. Che dire, eh, boh, l'unica cosa che si salva, boh, cioè, <ride> si salva la, la bella giornata, il sole che abbiamo preso ci portiamo a casa quantomeno un po' di serotonina perché eh, perlomeno dal sole il resto mi imbarazzo e, e tanta tanta vergogna per questa prestazione imbarazzante io cioè, cioè, non riesco neanche ad essere incavolato perché cosa gli vuoi dire sti qua cioè, siamo grammi come, come pochi e cioè, siamo tutti un po' demoralizzati 
Che dire, ragazzi, boh, cioè, ormai veniamo allo stadio senza... Cioè, aspettandoci praticamente niente, è già, è già, viene già bene se, se portiamo a casa un punto, quindi, boh, vabbè. Niente, testa, testa, boh, testa e cuore a sabato prossimo contro il Vicenza, anche lì sarà una partita... Uh, improponibile cioè perché contro un avversario che, che, che è primo penso secondo non so in classifica è una partita molto sentita dalla tifoseria ma personalmente ripongo ben poche speranze l'unica speranza è vincere almeno contro la pergolettese chissà che non ci facciano questo regalo per pietà e di concludere il girone d'andata almeno a 15 punti ah no scusate No, e concludere l'anno solare 2022 con 15 punti e sperare poi nei rinforzi di gennaio che al momento è l'unica possibilità niente, fatemi sapere la vostra vi ringrazio per l'attenzione, un caro saluto e a presto dalla Camera Biancorossa